এই ভিডিওতে রিপোর্টেড স্পিচ নিয়ে আলোচনা করব রিপোর্টেড স্পিচ মানে হচ্ছে এখানে আমাদের যে আমরা অনেক সময় এটাকে ন্যারেশন বলে থাকি তো এটা হচ্ছে লাইসেন্স থার্টিন আর এই যে বইটা হচ্ছে এই বইটা হচ্ছে পারুল প্রকাশনীর যে ক্লাস সেভেনের নোটবুক রয়েছে সেটার পেছন থেকে যে দেওয়া রয়েছে সেখান থেকে আমি এটা নিচ্ছি তো এখানে এই ভিডিওর মধ্যে যে যতগুলো আমি এখানে বিষয় আলোচনা করছি সেটা পুরোপুরি ক্রেডিটটা যাচ্ছে পারুল প্রকাশনীর তো দেখে নাও এখানে হচ্ছে নেরেশন এটা হচ্ছে যে কোনো ক্লাসের জন্য কিন্তু বিশেষ করে হচ্ছে ক্লাস সেভেনের নোটবুকের মধ্যে রয়েছে তোমরা যদি তোমাদের বইয়ের সাথে মিলিয়ে এবং সেখান থেকে বুঝে যাও তাহলে কিন্তু তোমাদের সুবিধা হবে তো প্রথমেই হচ্ছে এখানে দেখে নাও অনেকগুলি রুলস দেওয়া রয়েছে সেগুলি সম্পর্কে আমরা জানব আর তার আগের যে বিষয়গুলি সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট এবং ইনডাইরেক্ট স্পিচ ডাইরেক্ট স্পিচ মানে হচ্ছে আমরা যেটাকে প্রত্যক্ষ উক্তি বলে থাকি প্রত্যক্ষ উক্তি যে অন্য কেউ একটি কথা বললো সেটাকে আমি সরাসরি ডাইরেক্ট এসেই আমি বলে দিলাম সেটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ আর ইনডাইরেক্ট মানে হচ্ছে পরোক্ষ উক্তি তো এখানের মধ্যে দেখো কয়েকটি বিষয় রয়েছে পরবর্তী সময় বলছি প্রথমে একটি এক্সাম্পলের সাথে এখানে বলে দিচ্ছি এখানে হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ দেওয়া রয়েছে দেখে নাও আই এম গোয়িং হোম সে ড্রামা তো রামা বলল আমি বাড়ি যাচ্ছি তো এটা কে বলেছে এটা বলেছে রামা রামা যে কথাটা বলছে আমি সে কথাটাই বলছি ডাইরেক্ট বলে দিচ্ছি রামা বলেছে কি আই এম গোয়িং হোম তো রামা বলল আমি বাড়ি যাচ্ছি তো এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ এবার ইনডাইরেক্টের মধ্যে কী হচ্ছে দেখে নাও ইনডাইরেক্টের মধ্যে হচ্ছে রামা সেড দ্যাট হি ওয়াজ গোয়িং হোম রামা বলেছিল যে সে বাড়ি যাচ্ছিল তো এটা হচ্ছে তার পুরোপুরি মিনিং এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট এটা হচ্ছে ইনডাইরেক্ট আর উপরেরটা যে তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচ তো এটাকে আমি পরোক্ষোক্তি বলবো যে হচ্ছে আমি বললাম রামা সেড দ্যাট হি ওয়াজ গোয়িং হোম রামা বলল যে সে বাড়ি যাচ্ছিল আর এখানে হচ্ছে আই এম গোয়িং হোম সেড রামা রামা বলল আমি বাড়ি যাচ্ছি তো এই হচ্ছে এখানে আমাদের পার্থক্য দুটি সেন্টেন্সের মধ্যে একটি হচ্ছে ডাইরেক্ট একটি হচ্ছে ইনডাইরেক্ট স্পিচ বেঙ্গলিতে বলা হয় তাকে প্রত্যক্ষ উক্তি এবং পরোক্ষ উক্তি তো এইগুলি শেখার আগে প্রথম যে বিষয়গুলি হচ্ছে এখানে হচ্ছে দেওয়া রয়েছে দেখে নাম তো চেঞ্জেস অফ টেন্স অর্থাৎ চেঞ্জ অফ টেন্সেস তো এখানে আমাদের ডাইরেক্টের মধ্যে যদি এই সব টেন্স থেকে থাকে তাহলে ইনডাইরেক্টের মধ্যে এই সব টেন্স পরিবর্তন হবে এবার যখন সময় প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট টেন্স হবে ডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে তখন সময় হচ্ছে তোমাকে ইনডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে সেটাকে পাস্ট ইনডিফিনিট টেন্সে নিতে হবে প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস হলে সেটাকে পাস্ট কন্টিনিউয়াসে নিতে হবে মানে কোথায় এটাই হচ্ছে যে প্রেজেন্টে হলে পাস্টে অবশ্যই তোমাকে নিতে হবে তো দেখে নাও এখানের মধ্যে প্রেজেন্ট ইনডিফিনিট রয়েছে পাস্ট ইনডিফিনিট প্রেজেন্ট কন্টিনিউয়াস তোমাকে ইন ইনডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে নিতে হবে পাস্ট কন্টিনিউয়াস আবার প্রেজেন্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস যখন সময় হবে তোমাকে নিতে হবে সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে এবার এখানে বিষয় হচ্ছে তোমরা কীভাবে জানবে যে এটা কোন টেন্সে রয়েছে সেটার কারণ হচ্ছে তোমরা এর আগের চ্যাপ্টারই তোমার ছিল যে টেন্সের উপর তো প্রথমে টেন্স জানতে হবে তারপরে সে এখানের মধ্যে ন্যারেশন বা রিপোর্টেড স্পিচ করতে হবে কিন্তু টেন্স ভালোভাবেই জানতে হবে তবে এটা করা সম্ভব নয় তো সেটা সম্ভব না তো যখন সময় হচ্ছে পাস্ট ইনডিফিনিট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট হবে তখন সময় সেটা সব সময় হচ্ছে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সে যাবে দেখে নাও এখানে এখানে ব্র্যাকেটের মাধ্যমে বোঝানো হয়েছে যে এই তিনটি যখন সময় পাস্ট পারফেক্ট এবং প্রেজেন্ট পারফেক্ট এবং পাস্ট ইনডিফিনিট যখন সময় হবে তখন সময় সেটা সরাসরি চলে যাবে পাস্ট পারফেক্ট টেন্সের মধ্যে তারপর হচ্ছে পাস্ট কন্টিনিউয়াস টেন্স হলে সেটাকে পাস্ট পারফেক্ট কন্টিনিউয়াস টেন্সে নিয়ে আসতে হবে তারপর হচ্ছে ফিউচারে যখন সময় শেল উইল থাকবে তখন সময় হচ্ছে ফিউচারে শুট উড তৈরি করতে হবে এটা হচ্ছে যখন সময় এই দিকটা ডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে তোমরা দেখতে পারবে যখন সময় ডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে থাকবে তখন সময় ইনডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে তোমরা এগুলি টেন্স পরিবর্তন করে লিখতে হবে আর আরও একটি বিষয় হচ্ছে যে এখানে মধ্যে টাইম এবং প্লেস এক্সপ্রেশনস ইন পাস্ট টেন্স 
পাঁচ টেন্স যখন সময় হবে তখন সময় দেখে নাও নাও হলে তোমাকে লিখতে হবে দেন তারপর হচ্ছে এগো হলে লিখতে হবে বিফোর টু ডে হলে দ্যাট ডে টু নাইট হলে দ্যাট নাইট টুমোরো হলে দ্য নেক্সট ডে ইয়ে স্টার্ট হলে দ্য প্রিভিয়াস ডে লাস্ট নাইট হলে দ্য প্রিভিয়াস নাইট কাম হলে গো আর দাস হলে স তারপর দাস হলে দ্যাট ওয়ে দিজ হলে দোস দিজ হলে দ্যাট আর হ্যান্ডস হলে দ্যান্স এবং হেয়ার হলে দেয়ার এগুলি পরিবর্তন এগুলি হচ্ছে মুখস্থ করতে হবে আর এগুলি প্রয়োজন আসবে যখন সময় ডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে এগুলি থাকবে তোমাদের এইগুলি লিখতে হবে এগুলি থাকলে এইগুলি লিখতে হবে তারপর টেন্স এবং এই বিষয়গুলি চলে গেল এখান থেকে এবার দেখে নাও রুলস রুলসে যাওয়ার আগে এখানে একটি বিষয় দেখে নাও এখানে হচ্ছে ইনভার্টেড ক্ষমা রয়েছে এখানে মধ্যে এই ক্ষমাগুলো কিন্তু পরবর্তীতে এখানে ইনডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে কিন্তু তুলে দেওয়া হয়েছে আর লিঙ্কার হিসাবে বা কনজাংশন হিসাবে এখানে দ্যাট আনা হয়েছে তো এইভাবে করতে হবে এবং শেষের দিকে হচ্ছে এখানে মধ্যে ফুল স্টপ দিতে হবে তো এই হচ্ছে কয়েকটি নিয়ম যা এখানে মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে দেখে নাও অলরেডি এখানে মধ্যে এখানের মধ্যে উপরের যে লাইনটি রয়েছে এখানে দেখতে পাচ্ছ যে প্রথম যে এক্সাম্পল দেওয়া রয়েছে তার মধ্যে থেকে তোমাদেরকে ডিফারেন্সটা বুঝিয়ে দিচ্ছি এখানের মধ্যে দেখে নাও এখানের মধ্যে যে সেইড কথাটা যে রয়েছে এই সেইড এই সেইড কথাটা হচ্ছে রিপোর্টিং ভার্ব বলব রিপোর্টিং ভার্ব আর রিপোর্টেড স্পিচ হচ্ছে এই যে আমার ভেতরের মধ্যে কমার ভেতরের মধ্যে যে কথাগুলো রয়েছে এটা হচ্ছে রিপোর্টেড স্পিচ আর রিপোর্টিং ভার্ব হচ্ছে সেইড এটা বলার কারণ হচ্ছে এখানে দেখে নাও এখানে কিছু বিষয় বলা হয়েছে দ্য বার্ব দ্যাট রিপোর্টস এ স্পিচ ইজ কল দ্য রিপোর্টিং বার্ব তো রিপোর্টিং বার্ব প্রথমে বলে দিয়েছি আর দ্য রিপোর্টেড ম্যাটার ইজ কল দ্য রিপোর্টেড স্পিচ মানে এই এখানে কথা বলা হয়েছে এটা হচ্ছে পুরোপুরি রিপোর্টেড স্পিচ এটা হচ্ছে রিপোর্টিং বার্ব বা রিপোর্টেড বার্ব তো দেখে নাও প্রথমে এখানে মধ্যে আসছে রুল নাম্বার ওয়ান রুল ওয়ান তো ইফ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব ইজ ইন দ্য প্রেজেন্ট অর ফিউচার টেন্স দ্য টেন্স অফ দ্য রিপোর্টেড স্পিচ ইজ নট চেঞ্জড অ্যাট অল এই রিপোর্টিং ভার্ব প্রেজেন্ট অর বা ফিউচার টেন্সে থাকলে রিপোর্টেড স্পিচের টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না তো প্রথমে আমরা জেনেছিলাম যে রিপোর্টিং এই রিপোর্টিং বার্ব যে হচ্ছে এই রিপোর্টিং বার্ব হচ্ছে এখানে যে কথাগুলি থাকে সেটা যেমন প্রথমটি আমরা এক্সাম্পলের মধ্যে সেইড পেয়েছিলাম সেই ড্রামা তো সেইড হচ্ছে আমাদের রিপোর্টিং বার্ব বা রিপোর্টেড ভার্ব আর এখানে ভেতর একটা হচ্ছে রিপোর্টিং স্পিচ বা রিপোর্টেড স্পিচ তো রিপোর্টেড স্পিচের কোনো পরিবর্তন হবে না যখন সময় এটা প্রেজেন্ট টেন্স এবং হচ্ছে ফিউচার টেন্সে থাকবে যেমনটা এখানে দেখে নাও এখানে কোনো পরিবর্তন হয়নি কিন্তু টেন্সে এটা হচ্ছে টেন্স ক্লিয়ার হলে তবেই এখানের বিষয়গুলি বুঝতে সুবিধা হবে নেনা সেজ কমা তারপর ইনভার্টেড কমা শুরু আই এম নট ওয়েল আমি ভালো নই তো এটা হচ্ছে ডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে নেনা বলল আই এম নট ওয়েল এটা হচ্ছে নেনাই বলেছিল কিন্তু কথাটা কিন্তু ইনডাইরেক্ট স্পিচের মধ্যে আমি লিখব যে নেনা সেজ দ্যাট নেনা বলল যে সে ভালো নয় সে এখানে লিখেছি এখানে দেখে নাও এ এম যেটা রয়েছে সেটা হচ্ছে প্রেজেন্ট টেন্স ইসটা হচ্ছে এখানে মধ্যে প্রেজেন্ট টেন্স তো টেন্সের কোনো এখানে মধ্যে কোনো পরিবর্তন হয়নি যেমনটা ছিল তেমনটাই থাকবে যখন সময় এখানে প্রেজেন্ট টেন্স এবং এখানে ফিউচার টেন্স থাকবে এই লাইনের মধ্যেও দেখে নাও শুধু এখানে যে সাবজেক্টটা সেটা কিন্তু পার্সনটা শুধু এখানের মধ্যে চেঞ্জ হচ্ছে এখানের মধ্যে সি এসেছে বাকিগুলি সেইমে থাকবে টেন্সে কোনো পরিবর্তন হবে না এখানে বলা হয়েছে যে টেন্সের কোনো পরিবর্তন হয় না যখন সময় এই রিপোর্টেড ভার্বগুলো প্রেজেন্ট এবং ফিউচার টেন্সে থাকবে এবার হচ্ছে তোমাদের রুল নাম্বার টু রুল টুতে বলা হয়েছে ইফ দ্য রিপোর্টিং ভার্ব ইজ ইন দ্য পাস টেন্স দেন দ্য টেন্সেস অফ দ্য রিপোর্টেড স্পিচ মাস্ট বি চেঞ্জ ইন টু করেসপন্ডিং পাস্ট ফর্ম 
रिपोर्टिंग बार पास टेंसे थे टेंस अनुजा रिपोर्ट स्पीचे परिवर्तन है तो एक मध्य परिवर्तन अभि जो कौन समय हो रिपोर्टिंग बार्ट पास टेंसे थे द फलोईंग चेजेस टेक्स प्लेस इन द तो देखें ना ये प्रेजेंट टेंस रही है प्रेजेंट टेंस सीम्पल प्रेजेंट प्रेजेंट टेंस चेन्जेस टू सीम्पल पास टेंस जेमनटा एखे उदाहरण देवा रही है आई गो टू आई वेन्ट तो देखे ना एखे मध्य प्रेजेंट कंटिन्यूस चेन्जेस टू पास कंटिन्यूस एखे आई गो छो आई गो हमें एखे आई वेन्ट हो जाए एक प्रेजेंट टेंसे छो परन सीम्पल पास चले गए आई गो छो और आई गोटा आई वेन्ट हो गए पास टेंस चले गए प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस थे से पास कंटिन्यूस टेंस चले जाए आई एम गोईंग आई व्वज गोईंग एट चेन्ज हो गो तो प्रत्येक प्रथम एखे हमें एक टेबिल तुम्हारे देखिए ये टेबिलटे एखे आलोचना करेंतु एखे हमारे साथ ही साथ एक्साम्पल सहाजे क्योंकि देवा हो देखे ना प्रेजेंट परफेक्ट टेंस आई हाव ग तो चेन्जेस टू पास परफेक्ट एखे हाई हैड गन लिखा हो जाए हैव के हैड बनिए देवा पास परफेक्ट टेंस चले गए तरह से प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस चेन्जेस टू पास परफेक्ट कन्टिन्यूस तो यह मध्य शुद्ध हैवर जैगे हेड चले जार कारण ये सेंटेंसटा ये पुरोपुर चले गल प्रेजेंट परफेक्ट कन्टिन्यूस के पास परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंसर मध्य एब पास टेंस सीम्पल पास चेन्जेस टू पास परफेक्ट जो सीम्पल पास टेंस देखे थे तो पास परफेक्टे चले जाए जमन आई बो आई बोट आई हेड बोट पास कन्टिन्यूस टेंस चेन्ज टू पास परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस आई वज डांसिंग आई हैड बीन डांसिंग एखे हैड बीन चले जार कारण एट पास परफेक्ट कन्टिन्यूस टेंस चले गए एक मध्य देखे ना एक मन रखार विषय देव रही है जो कखो जो पास परफेक्ट अथवा पास परफेक्ट जो पास परफेक्ट कन्टिन्यूस जो थे थे प्रथम हम पास परफेक्ट पर पास परफेक्ट कन्टिन्यूस जो थे थे तो कखो चेन्ज है ना आनचेज होवर्तन होना जेमन हि सीड द बय हैड चेन्ज हिज रूम ये पुरेपुर सेम सेम थक हि सीड दैट द बय द बय शुद्ध एखे देट लागल लिंकार हिसाब से द बय हैड चेन्ज हिज रूम जेमनटा चलो तेमटाई थक नम्बर फोर हि सीड कमा इनवार्टेड कमा शुरू शी हैड बीन क्राइम तो यह हे सेम सेम थे एखे कोवर्तन होना उल चेन्ज इन टू वोड उइल एकम्र से उड हिसाब व्यवहार है उइल हम उड हो शल चेन्जेस इन टू शुड शल आर चेन्ज हो शुड कैन चेन्ज हो कूड मे चेन्ज हो जाए माइट यगल मध्य रुल्स छो रुल्स नम्बर टू ते रुल्स नम्बर थ्री मध्य देखे नाओ यूनिवार्सल ट्रुथ और हेबिचुअल एक्शन डू नट चेन्ज देर वार्व इन द रिपोर्टेड स्पीच रिपोर्टेड स्पीच मान हे एखानर जो कथागुल रही है यूलो रिपोर्टेड स्पीच ये रिपोर्टेड स्पीच कवर्तन होना जो समय से यूनिवार्सल ट्रुथ हो और एखान मध्य जो समय कोभ्यसगत क्ज हो तक समय सेवर्तन होना तो देखे ना एखे एक्साम्पल रही है डायरेक्टे रही है माइ टीचार सेट हमार टीचार बोलें द आर्थ इज राउंड पृथ्वी हे गोलकृतर तो यहाँ से जेमनटा थे तेमनटा थको शुद्ध लिंकार हिसाब से ये कमाटार मध्य जैगाते जैगा शुद्ध दैट आसे जुक्त हो बाकी सेम सेम थे माइ टीचार सेट दैट द आर्थ इज राउंड तो ये माइ टीचार सेट सेट ही थक दैट हिसाब एखे लिंक हिसाब से दैट और हे दर्थ इज राउंड जेमन रही है तेम थक एखे इज क्यों परिवर्तन होनी वार्व क एखे टेंस चेन्ज है जेमनटा रही है तेमटाई थक देखे ना हि सेड हामिद गोज टू दो मस्को एवरीडे टू प्रे तो हे मस्कोते से हे प्रत्येक दिन ही प्रे करार्जन जाए तो यहाँ से तरह हेबिचुअल ट्रुथ 
habitual habit active habit বুঝাচ্ছে অভ্যাসগত বুঝাচ্ছে তো তাই এর জন্য এটা হচ্ছে কখনোই পরিবর্তন হবে না যেমন রয়েছে তেমনই থাকবে শুধু ডেট এসে এখানে বসবে এবার হচ্ছে রুল নাম্বার 4 রুল নাম্বার 4 এ বলা হয়েছে যে দা ওয়ার্ডস এক্সপ্রেসিং নিয়ারনেস আর চেঞ্জড ইনটু ওয়ার্ডস শোইং দা ডিসটেন্স ইন দা রিপোর্টেড স্পিচ দিস ইজ ইন্ডিকেটেড ইন দা চার্ট গিভেন বিলো तो देखे ना दिस बिकम्स दैट दिस टा हो जाच्चे नाउ दिस टा हो जाच्चे दैट आर नाउ टा हो जाच्चे क्या नाम दे देन हियर हो जाच्चे देयर दास हो जाच्चे सो तो ये गुले चुप परिवर्तन हम इसे प्रथम बोले चलो मैं गुजे ही तक तक ताऊले बिफोर ऐसे नहीं किंतु ये देखे दो टी पार्ट भी जानू है जे ये गुले अलग এই গুলো হচ্ছে পরিবর্তন হয়ে থাকে প্রথমেই বলেছিলাম এখানে মধ্যে তারপর রয়েছে এখানে মধ্যে তারপর আছে এখানে মধ্যে কিছু প্র্যাকটিস এক্সারসাইজ রয়েছে তোমাদের প্র্যাকটিস করার জন্য তো এখানে দেখে নাও এইগুলো হচ্ছে প্র্যাকটিস এইগুলো প্র্যাকটিস করে নেবে আর এইগুলো শেষে হচ্ছে এই দিকে কিন্তু তোমাদের आंसर দেওয়া রয়েছে এখানে দেখে নাও आंसर গুলো এখানে মধ্যে দেওয়া রয়েছে কিন্তু প্রথমটাতে এখানে ছোট্ট একটা মিস্টেক রয়েছে जार कारण होते हैं जेक रिमेम्बर्ड एमी हो गया कहना मतलब ये जगह तो एमी तार पर हो गया कोमा दिए यू आर क्लेवर ये को तरह हो गया किंतु बाकी कहना तो कहना ही आक्स्ट मी हुआ राई वाज गोइंग दैट डे ये तो चीज़ ही ही टोल्ड मी ही टोल्ड मी बाय ही सेड टू मी ये तो लिखते पर ही सेड टू मी वेर आर এখানে হোয়ার আর ইউ গোইং টুডে দ্যাট ডে রয়েছে দ্যাট ডে জায়গাতে টুডে হবে এখানে তোমাদের দেওয়া রয়েছে ইনডাইরেক্টে তোমাদের ডাইরেক্টে নিতে হবে ইনভার্টেড কমা শুরু করতে হবে এই ভাবে যে ভাবে তোমাদের এখানে মধ্যে দেওয়া রয়েছে आंसर দেখে নাও হোয়ার আর ইউ গোইং টুডে দ্যাট ডে জায়গাতে টুডে তারপর জনি এক্সক্লেমড দ্যাট देयर টিম হ্যাড ওন তো এখানে হচ্ছে এক্সক্লেমেশন সাইন অবশ্যই ব্যবহার করতে হবে জনি এক্সক্লেমড কমা তারপর হচ্ছে ইনভার্টেড কমা শুরু তারপর হচ্ছে হুররে দিয়ে হচ্ছে এখানে আমাদের এক্সক্লেমেশন সাইন তারপর आवर টিম হ্যাজ ওন এইভাবে এখানে এটা কমপ্লিট করে দিয়ে দিতে হবে তো এখানে যতগুলো রয়েছে বাকি যতগুলো রয়েছে সেগুলি তোমরা দেখে নেবে এখানে মধ্যে সেগুলি आंसर দেওয়া রয়েছে এখানে মধ্যে তাই এর জন্য এগুলি আর এখানে তোমাদেরকে করে আমি আর দেখাচ্ছি না 